Working and studying in home is needed to slow the spread of coronavirus and to keep you safe. But how can we do without doing crazy? Hello mga ka queen and kings! I'm Jana and welcome back again to my YouTube channel! For today's vlog, I'm going to teach you some few tips and interesting things during quarantine. So before we start, don't forget to like, share, and subscribe, and click the bell button below for more upcoming videos. So ano pang hinihintay nyo? Tara, samahan nyo ako! First in my list is pray earnestly. According to my research guys, pray is the one of the most important thing a Christians can do. It is the time that they are communicating with God and it should be taken very seriously. So bakit nga ba ang pinakaunang sinulat ko sa pagkakaroon ng crisis na dapat gawin natin ang pagpapray araw-araw? Dahil naniniwala ako sa kasabihan ng pre-pray daw ay ikaw ay nawa na lalayo sa kapahamakan. Dahil sa pamamagitan ng pre-pray, uh, ang poong may kapal ay nilalayo kanya sa mga sakit na dulot ng mga panganib sa ating buhay. So, we should always remember na ang pre-pray ay dapat natin gawin hindi lamang sa, sa araw or gabi. In every hours, but as long as na kaya mong pray in every minute of your life, then dapat mong gawin ito. So, next in my list is fix something around your home or clean your home. So, according again to my research, germs suppress, suppress the immune system and cause to you to become sick. However, by continuously cleaning your home with a quality disinfect, you can kill up 99% of the daily germs and it also helps you to keep your family health. So, bakit nga daw importante ang paglinis sa ating bahay? Dahil sa pamamagitan ng paglinis ng ating bahay, tayo ay nawawala. Tayo ay na... na... ano dyan? Na... nalalayo sa sakit. Dahil sa pamamamagitan ng ating paglilinis sa bahay, um, tayo ay nakakatanggal ng mga ilang germs sa ating bahay at, at napapanatili natin ang ang napapanatili natin ang magandang kalusugan na rin dahil malinis ang ating kapaligiran. So, we should always clean our house. So, next in my list is take care of your body by protecting a good health habits. So, again, according to my research, healthy habits helps prevent certain health conditions such as heart disease, stroke, and high blood pressure. If you take care of yourself, you can keep your cholesterol and blood pressure within a safe range. So, bakit nga ba importante i-take take care natin yung sarili natin sa pamamagitan ng pagkain, ng masustansyang pagkain, sa pamamagitan ng pag -e exercise Dahil sa pamamagitan ng pag -e exercise at pag -pag pagkain ng mga masustansyang pagkain, tayo rin ulit ay nawawal na na-avoid natin yung mga sakit na dulot ng mga pananganib. Dahil sa pamamagitan ng pagkain natin ng mga, mga prutas or mga masustansyang pagkain, tayo ay sumisigla. So, that's it. Next in my list is grow a vegetable garden. Bakit nga ba importante ang pagtanim ng mga gulay? Sa, especially today, sa mga merong crisis nangyayari. So, alam naman natin na ngayong crisis, pamahal na ng pamahal ang mga, mga pambili, sa, pamimili sa palengke rather. So, sa patamagitan ng nating pag, pagtanim ng mga gulay, tayo ay tayo ay nakakatipid guys. Sa pamamagitan ng pagtanim, so hindi na ta, hindi na natin kailangan gumastos ng malaki para makabili lang ng gulay na kailangan nating isahog sa 
sa ating sa ating pagkain. So dapat kailangan nating magtanim ng ating mga gulay sa ating garden. So next in my list is create adjust your budget. So according to my research, budgeting allows you to create a spending plan for your money. It's ensure that you will always have enough enough money for the things you need and things that you are important to you. Okay, bakit nga ba importante ang pagbabudget sa ating pera, especially today na merong crisis? Dahil sa pamamagitan ng pagbudget natin ng pera, tayo po ay mas nakakaginhawa sa ating buhay dahil sa pamamagitan ng pagbudget ng pera, lalo na ngayon na walang wala tayong nakapasukang trabaho dahil nga sa lockdown, um, tayo ay nakakatipid and also nakatulong natin, nakakatulong na rin ito sa ating pamilya dahil sa pamamagitan ng ating pagtitipid after lockdown and after, uh, during crisis, meron tayong makukuhang money sa ating bulsa dahil tayo nga ay nakaipon. So that's it. Next is watch or listen to radio, TV, or social media. Bakit nga ba importante ang pagpanood ng mga balita or uh, dinig sa mga radio? Dahil I believe, ladies and gentlemen, sa pamamagitan ng ating pagdinig sa mga radio, tayo ay nakakakalap ng bagong informasyon sa ating sa pang-araw-araw. Especially today, again, sa mga sa pagkakaroon ng crisis. Dahil sa pamamagitan ng pagdinig or panonood, tayo ay nakakakalat na naman ng bagong impormasyon kung ano nga ba ang dapat gawin o dapat solusyonan sa mga ganitong uri ng krisis. Hindi tayo hindi tayo makakakalat ng mga maling impormasyon sa kagaya sa mga Facebook. So, kailangan nating tumutok sa pakikinig ng radyo at panonood ng TV, guys. So, that's it. Next in my list is bonding your, with your Bonding with your family. Bakit nga ba importante ang pagbabanding with your family? Especially today. Sa ngayong araw, sa ngayon, sa pagkakaroon ng ang epidemya dito sa ating lipunan, sa lockdown na nga na tinatawag nila, kailangan natin with bonding with your family. Dahil habang walang trabaho ang ating habang walang trabaho ang ating mga magulang, kailangan natin makipagbanding sa kanila for more para maka para lumapit ulit yung mga kalooban nila sa atin. And for also sa mga magulang diyan na nanonood ngayon, kailangan din nating makihalubilo sa ating mga anak para para na rin ano magkaroon kayo ng banding sa isa't isa, magkaroon kayo ng kasiyahan para malibang-libang yung mga sarili niyo habang dur during quarantine. So Part number eight is observe the world around you. Um, guys, siguro um, magikot-ikot ka sa paligid ng iyong bahay. Malay mo may makita kang mga magandang tanawin na hindi mo nakikita dahil dahil makikita dahil nga sa pag sa busy mo sa pag sa cellphone. So during quarantine, guys, um, siguro maglibot-libot ka mo na sa bahay niyo. Malay mo may magandang pagtika ng mga picture jan. So, whatever. So, kailangan natin liburin din ang ating ating kapaligiran para malibang din ang ating sarili. For second to the last, is plan your priori priority for the reminder of your of the year. So, bakit nga ba important yan, guys? Para for during quarantine na nga, um, habang during quarantine, guys, magplan na tayo ng mga panibagong hakbang na ating gagawin after quarantine para hindi na tayo mag-iisip pa ng mga mga ano-anong bagay so kailangan na lang nating kailangan nating mag-isip na sa ngayon ng ating susunod na hakbang na ating gagawin sa ating buhay example na lang ay ang after lockdown malay mo pupunta kay magsi-swimming magbi-beach ganun So, kailangan na nating i i, i, i ano tawag doon? I take note yung mga uh, gusto nating gawin after lockdown, guys. So, 
last guys is learn something. Dahil sana yung may nagaganap na epidemya sa ating lipon, mas maigi, especially to those children na magbasa-basa tayo ng mga libro, mag gumawa ng mga artwork na kung ano nga ba yung magandang gawin habang quarantine, especially sa mga bata, kailangan nating learn something para pagdating ng klase, mas advanced tayo. Dahil sa pamamagitan ng pagbasa sa mga libro, sa mga pagsulat, na mga ganyan pag-practice, um, tayo ay nakakakalat ng mga bagong impormasyon na pwede nating i-share sa pagdating ng paaralan o ng klase. So, that's it, guys. So, that's for all today's, guys. Bago tayo magpaalam, gusto ko lang po sana i-shout out ang pinakmagandang pinsan ko na si Marjorie Paulino. So, thank you for watching, guys. And please don't forget to like, share, and subscribe for more upcoming videos. Thank you.